చాలా మంది అనుకుంటారు ఈ విజయ ప్రసాద్ రెడ్డి అనేవాడు సేవకులకు వ్యతిరేకం అనుకుంటారు తప్పు తప్ప మాట ఇప్పుడు అనకండి సేవకులు అంటే నాకు ప్రాణం ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని కొరకు సమస్తాన్ని త్యజించి బ్రతుకుతున్నారు అందులో యథార్థవంతులైన సేవకుల కోసం నేను ప్రాణం ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధం గుర్తుపెట్టుకోండి యథార్థవంతులైన సేవకులకి కష్టం వచ్చింది అంటే వాళ్ళ కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి కూడా నేను సిద్ధం నేను మాట్లాడేది మోసాలు చేసే వాళ్ళ గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడే వాళ్ళ గురించి వాక్యాన్ని వక్రీకరించే వాళ్ళ గురించే తప్ప రాత్రి అనక పగలనక తిని తినక కష్టపడి సేవ చేస్తున్న బేదలైన దీనులైన సేవకులు ఎందరో ఉన్నారండి వాళ్ళందరికీ నా నిండు వందనాలు నా జోహార్లు వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు నా అన్నలు నా తమ్ముళ్ళు వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాల కోరి చిప్పటికీ సేవ చేస్తున్నారు ఎన్నో శ్రమల కోరి చిప్పటికీ సేవ చేస్తున్నారు కొంతమంది సేవకులకైతే నిజానికి తిండి తినడానికి తిండి కూడా లేదు దౌర్భాగ్యులు విశ్వాసులు కూడా వాళ్ళకి రూప ఇవ్వరు మరి ఎవరికి ఇస్తారు నన్ను ముట్టుకుంటే పదేలు పట్టుకుంటే పాతికేలు అంటాడు చూసారా వాడికి ఇస్తారు కష్టపడి వీళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసి వీళ్ళకి వాకింగ్ చెప్పి వీళ్ళ ఆత్మలు రక్షించడానికి శ్రమపడి కష్టపడి తిరిగేవాడు ఉంటాడు సేవకుడు వాడికి ఒక్క రూప ఇవ్వరు వాడిని పోషించరు వాడిని ఆదరించరు వాడికి సహకరించరు వాడికి సహాయం చేయరు వాడి సేవ ఎలా చేస్తున్నాడో పట్టించుకోరు అయ్యో సేవకుడు యథార్థంగా సేవ చేస్తున్నాడు ఆత్మల సంపాదన కోసం ఆహర్నిశలో ఆరాటపడుతున్నాడు ఇతనికి మనం కనీసం వెనుదనుగా నిలబడితే ఇంకా గొప్పగా సేవ చేస్తాడు అని ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదు అలా బాధ అనుభవించే సేవకులు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రియులరా కొంతమందికి సరైన చర్చస్ లేవు అంటే కూడుకోవటానికి సరైన చర్చస్ లేవు కొంతమందికి అసలు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ సంఘాలు సహకరించవు కొంతమందికి ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ సంఘస్థులు పట్టించుకోరు ఇలాంటి సంఘాలు ఇలాంటి సంఘస్థులు ఇలాంటి గొప్ప సేవకులు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రతి ప్రాంతంలో ఉన్నారు వాళ్ళకి నా ఫుల్ సపోర్ట్ కానీ చిన్న చిన్న వాళ్ళ పొట్టలు కొట్టి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు గొప్ప అభిషేకింపబడిన దైవజనులని మాయ మాటలు చెప్తున్నారు చూడండి వాళ్ళకి నేను చచ్చేంత వరకు వ్యతిరేకనే వాళ్ళకి కొరకరాని కొయ్యను నేను ఎందుకంటే ఓపెన్ గా మాట్లాడతాను నేను భయపడిన అసలు ఎందుకంటే తప్పు చేస్తున్నారు తప్పు చేస్తున్నారు ఏదో వాళ్ళే రక్షించేసినట్టు మా దగ్గర రండి మా దగ్గర రండి అని చిన్న చిన్న సంఘాలన్నీ కొల్లగొట్టేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టేసుకుని నా దగ్గరికి లక్ష మంది వస్తున్నారు నా దగ్గరికి పది లక్షల మంది వస్తున్నారని గాలి మాటలు చెప్పు తిరుగుతుంటారు వాళ్ళందరూ ఎవరు ఎక్కడ వారు చిన్న చిన్న సంఘాలని నువ్వు కొల్లగొట్టేసావు అంటే దేవుని సంఘాల్లో కూడా సేవకులకే సేవకులు ఏమైపోతున్నారు వ్యతిరేకం అయిపోతుంది మరి చిన్న సేవకుడు ఎలా బతుకుతాడు అతని కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకుంటాడు వాక్యం ప్రకటిస్తున్నాడు నిస్వార్థపూరితంగా నేర్చుకుని అలాంటి వాడి జీవితం ఎలా గడుస్తుంది చూసారా ఇప్పుడు ఒక టీచర్ దగ్గరికి ట్యూషన్కి వెళ్ళామంటే జీతం ఇస్తామే అమ్మా టీచర్ దగ్గర వృత్తినే నేర్చుకోం కదా జీతం ఇస్తాం ఎందుకంటే అతను మనకి పాఠాలు నేర్పించే బోధకుడు అందుకు నూరు చెడు ఎద్దు మూతికి చిక్కం పెట్టవద్దు అన్నాడు ఏజెన్సీలు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు కూర్చి కష్టపడుతున్నటువంటి ఈ సేవకుల గురించి తెలుసుకున్నాను ఈ సంవత్సరం నాకు కలిగినటువంటి ప్రేరణ ఏంటంటే దేవ సహాయం కానీ మీ పల్లెపల్లి సువార్తకి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలు కానీ నాకు చెప్పారు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఉండవు అన్న వాళ్ళు చాలా భేదాలు అయినా కానీ సేవ చేస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు తమ్ముడు ఒక పని చేయండి ఆ సేవకులందరినీ కూడా మన సెమినార్కి ఆహ్వానించండి వాళ్ళు వచ్చి మనతో పాటు ఈ వాక్యాన్ని వింటారు ఈ వాక్యాన్ని వాళ్ళు కూడా ఇంకా లోతుగా నేర్చుకుంటారు సో ప్రభు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ప్రభు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళతో ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో మనకు తెలియదు సో వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి సత్య సంబంధులుగా వాళ్ళు సత్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకునే జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళుగా మారి వాళ్ళు మనతో ఉన్నట్టయితే చాలా సంతోషం కదా ఆ సేవకులు అందరూ కలిసి ఉండటం ఎంతో సంతోషం కదా దేవుడు కూడా అదే కోరుతున్నాడు ఇంకా సేవ విస్తృతంగా జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోత్సాహకాలు మనం అందిద్దాం వాళ్ళని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని విని మనతో పాటు ఈ ఐదు రోజులు ఉండి వెళ్ళిపోమని చెప్పు అని నేను అన్నప్పుడు దేవ సహాయం అన్నా నేను మాట్లాడతానన్నా అన్నాడు సో ఈరోజు ఈ సహోదరులందరూ ప్రియులైన దేవుని పిల్లలు అందులో నాకంటే పెద్దలు కూడా ఉన్నారు నిజంగా వాళ్ళ అనుభవం అంతా కూడా నా వయసు ఉండదు అందులో నా తండ్రి సమానులుగా ఉన్నవారు వయసు కలిగిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ కూడా 
దయచేసి ఒకసారి లేచి నిలబడండి బ్రదర్స్ ప్లీజ్ ఒకసారి లేచి నిలబడండి బ్రదర్స్ వీళ్ళకి విదేశాల నుంచి ఫండ్స్ కానీ లేకపోతే సంఘాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు కానీ ఉండవు నిజంగా వీళ్ళందరూ చిన్న చిన్న సంఘాలు నడుపుతూ సరైన వసతులు సరైన సౌకర్యాలు లేని ప్రాంతాలలో సేవ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు సార్ మీరు ఇటు వచ్చేయండి సార్ ఇలా వచ్చేయండి సార్ వెళ్ళిగా తీసుకురా రాఘవేంద్ర వృద్ధాప్యలో ఉన్నటువంటి ఈయన కూడా ఒక నిరుపేద సేవకుడు సంతోషం సార్ రండి సార్ కూర్చోండి సార్ మీరు ఎక్కువసేపు నిలబడలేరు మీరు కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి ఏమండి వీళ్ళందరూ కూడా నిరుపేదలైనటువంటి సేవకులు వీళ్ళకి కావాల్సింది సత్యం వీళ్ళకి అందించాల్సింది మన తోడపాటు అందుకే ముందు సత్యం అన్నాను తర్వాత తోడపాటు అంటున్నాను ఈ రెండు కూడా నేను వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఈ సెమినార్కి నేను వాళ్ళని ఆహ్వానించాను ఏ మనిషికైనా సరే సత్యం అందించేంత వరకు దాని లోతు తెలియదు ఒకప్పుడు మనం కూడా అంతే కదా మనం కూడా అంతే ఒకప్పుడు సత్యం తెలియనప్పుడు మనం కూడా అసత్య సంబంధులుగా బ్రతికాం ప్రభువును గురించి సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా జీవించాం కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఆ ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్న ఇలాంటి వాళ్లే ఎక్కువ మంది కనబడుతున్నారు మీకు విషయం చెప్పమంటారా ఏ కార్పొరేట్ సేవకుడి మీద మొత్తోన్మాదులు దాడి చేయరు ఇలాంటి అమాయకుల మీద వాళ్ళు దాడి చేస్తుంటారు మారయ్య అనే ఒక వ్యక్తిని చంపేశారు మీకు తెలుసు మన మధ్య ఆ వీళ్ళ ప్రాంతంలోనే చంపేశారు సో వీళ్ళకి సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ప్రియులరా ఈరోజు నేను బాహాటంగా తెలియజేస్తున్నాను రాత్రికి ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా వీళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని కిట్లు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళ సువార్తకు ఉపయోగపడేటువంటి కిట్స్ అవన్నీ నేను ఇస్తాను ఈ సంవత్సరమే కాదు ప్రతి సంవత్సరం నేను వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాను నేను బాహాటంగా మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాను ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటాను మధ్యలో ఏదైనా అవసరమైనా కూడా నేను ఆలోచిస్తాను కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ప్రభు పేరట ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉచితంగా మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి వాక్యం నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయి మేము మీ సంఘాల్లో బోధించుకుని చక్కగా మీరు డెవలప్ అయితే చాలు అంతకు మించి మేము ఏం కోరుకోవట్లేదు నిస్వార్థపూరితంగా రైట్ ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మీతో పాటుగా చక్కగా వాక్యాన్ని ఆలోచించి లోతైన విషయాలు సేవకులు చెప్తున్నప్పుడు వాటిని వీళ్ళు గ్రహించి వీళ్ళు వెళ్ళి వీళ్ళ సంఘాల్లో సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా నేను ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా ఇక మీదట ఇలాంటి నిరుపేదలైన సేవకులకి అండగా నిలబడాలనుకుంటున్నాను అలాగే వీళ్ళ మీద ఏ విధమైన దాడులు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుని చాలా వరకు వీళ్ళకి వీళ్ళకున్న సమస్యలు ఏమైనా ఎదురైనప్పుడు వీళ్ళకి పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రభులు వీళ్ళని కాపాడుతూ అన్ని విషయాల్లో వీళ్ళకి ప్రోద్బలం అందించాలనేది నా యొక్క ఆలోచన ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సాయంత్రం సాయంత్రం సమయంలో వీళ్ళకి కిట్స్ అనేవి మీ అందరి మధ్యలో ఇవ్వబడతాయి ఆ విషయాన్ని మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి కూర్చోండి బ్రదర్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్